ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും വെറൈറ്റി റെസിപ്പീസിലോട്ട് സ്വാഗതം ഞാൻ ഷൈനി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത റെസിപ്പീസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആണോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു അടിപൊളി ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ് വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മതി അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഓഫീസിലൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ടിഫിൻ ബോക്സിലൊക്കെ വെച്ച് കൊണ്ട് പോകാനും പറ്റും വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പൊട്ടാറ്റോയും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു വെറൈറ്റി ഫ്രൈ ആണിത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പൊട്ടാറ്റോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം പൊട്ടാറ്റോ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞളും കൂടി പെരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നല്ല ചൂട ചൂടായ എണ്ണയിലേക്കാണ് ഇതിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നല്ല ചൂടിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൊരിയാൻ താമസം എടുക്കും പിന്നെ അത് ഒട്ടി പിടിച്ചൊക്കെ പോവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പാകം ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ പൊട്ടാറ്റോ എടുക്കേണ്ടത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറാവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സിലോട്ട് പോണത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ബീഫാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഹാഫ് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പകുതിയേ വേവിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ആ വെള്ളം സ്റ്റോക്ക് മാറ്റാതെ സ്റ്റോക്കിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വറ്റിച്ചെടുത്ത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് വറ്റിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്കൊരു വലിയ സവാള ഞാൻ കുറച്ച് വലുതാക്കി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയത് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് പിന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്ത ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഗാർലിക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ മുളക് പൊടി ഇത് റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ആവശ്യത്തിന് അതിനകത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കും എരിവ് കുറച്ച് മതി എന്നുള്ളവർ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണമൊക്കെ കുറക്കുക കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അതിനകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക കേട്ടോ കൂടുതൽ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തവർ കുറച്ച് എണ്ണയിലും ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എണ്ണ കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഈ ബീഫിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റണം നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയതല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചറാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തന്നെ ഗാർലിക്കും ചോപ്പ് ചെയ്തത് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും കൂടി ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് ഈ ബീഫിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് പകുതി കുക്കാകുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒരു പകുതി കുക്കാകുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ബീഫിൽ കിടന്ന് പകുതി കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് വഴറ്റണം കേട്ടോ അപ്പോഴേ ശരിയാവുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ ഒരു സവാള ഇല്ലേ വലുതാക്കി ചോപ്പ് ചെയ്തത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സവാളയുടെ നിറമൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് സവാളയ്ക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് ചേർക്കുക നമ്മൾ ബീഫ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ബോയിൽ ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് സവാള
പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക പൊടികൾ നന്നായിട്ട് കുക്കായില്ലെങ്കിൽ എരിവ് മുന്നിൽ നിൽക്കും പിന്നെ മുളക് പൊടിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണവും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് വഴറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ച വേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക വേപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറച്ചിയിൽ മിക്സ് ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമാണ് വരണത് അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു മീഡിയം പൊട്ടാറ്റോ ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ചേർത്താൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും കൂടുതൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥല വീടുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ പൊട്ടാറ്റോ വറുത്ത് ചേർത്താൽ കുട്ടികൾ വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെ കഴിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ചെറുനാരങ്ങയുടെ മീഡിയം ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ട് അതിൽ ജ്യൂസ് ഇതിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിഴിഞ്ഞ് ബീഫിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു മീഡിയം ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതിയാണ് കേട്ടോ വളരെ വലുതിൻ്റെ വേണ്ട ഏകദേശം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാണും അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഇറച്ചിക്ക് ഒരു നേരിയൊരു പുളി വരുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം വളരെ ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലരെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇത് ചോറ് കിട്ടാനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഓഫീസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ടിഫിൻ ബോക്സിലൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ് ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും അടുത്ത റെസിപ്പിയിൽ കാണാം താങ്ക് യു